ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சிக்குவேஷனோட சொல்யூஷனை இசை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல செமஸ்டர் எக்ஸாம்ல கேட்டிருந்தாங்க இங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சிக்குவேஷன் கொடுத்திருக்காங்க பார்த்தீங்களா இதான் சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ இங்க ரெண்டு கண்டிஷனும் கொடுத்திருக்காங்க அண்ட் இந்த டிஃபரண்ட் சிக்குவேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒயில இருக்குது தட் இஸ் இங்க ஒய் என் பிளஸ் டூ இருக்குது இங்க ஒய் என் பிளஸ் ஒன் அண்ட் இங்க ஒய் என் இருக்குதா சோ இதை நம்ம சால்வ் பண்றப்ப இந்த ஒய் என்னோட வேல்யூ தான் நமக்கு கிடைக்கும் சப்போஸ் இதுல ஒய்க்கு பதிலா யூ இருந்தது அப்படின்னா அதனால <laughs> That is is a transform of இங்க இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் டேம் அடுத்தது இங்க மைனஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ மைனஸ் போட்டுக்கணும் தென் இசை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இங்க இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டேம் எழுதணும் பட் இங்க ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது பாத்தீங்களா இதை நம்ம இந்த இசை டிரான்ஸ்ஃபார்முக்கு அவுட் சைட்ல எடுத்து எழுதிடலாம் அதே போல அடுத்த டேம்ல இங்க மைனஸ் இருக்குது ஸோ அதை போட்டுக்கலாம் தென் இசை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இங்க இருக்கக்கூடிய தேர்ட் டேம் எழுதணும் இதுலயும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குதா அந்த நம்பரை இசை டிரான்ஸ்ஃபார்முக்கு வெளியில எடுத்து இதே போல எழுதிடணும் ரைட் சைட்ல இசை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் சீரோ இருக்குது பாத்தீங்களா அதோட வேல்யூ சீரோ தான் அதையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் இந்த டைப்ல நம்ம இதே போல தான் அடுத்தது <laughs> அண்ட் இந்த இக்குவேஷனில் பாருங்கள் ஒய் சீரோ அப்படின்னு ரெண்டு இடத்துல இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒய் ஒன் அதுவும் ஒரு இடத்துல இருக்குது கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஒய் சீரோக்கு வேல்யூ ஒன் ஒய் ஒன்னுக்கு வேல்யூ சீரோ ஸோ இந்த ஒய் சீரோ இந்த பிளேஸில் ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அதே போல் இந்த ஒய் சீரோ இந்த பிளேஸ்லேயும் ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இதில் ஒய் ஒன்னுக்கு வேல்யூ சீரோ இல்லையா ஸோ இந்த ஒய் ஒன்னுக்கு பிளேஸில் சீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் அப்போ இந்த டேம் வந்துட்டு அப்படி கேன்சல் ஆயிரும் அண்ட் இந்த வேல்யூ தவிர ரிமைனிங் த்ரீ பிளேசஸில் ஒய் ஆஃப் இசட் டேம் இருக்குது இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ இங்கேயும் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஒய் ஆஃப் இசட் டேம் எல்லாம் அப்படி கலெக்ட் பண்ணி எழுதிடலாம் தட் இஸ் இந்த மூணு டேம்ல இருந்து ஒய் ஆஃப் இசட்டை காமனாக அவுட் சைட் எடுத்தோம்னா இங்க ரிமைனிங் டேம் இசட் ஸ்குவார் இருக்கும் அண்ட் இங்க ஒய் ஆஃப் இசட்டை அவுட் சைட்ல எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ரிமைனிங் டேம் வந்துட்டு இங்க ஒரு இசட் இருக்கும் அவுட் சைட்ல ஒரு மைனஸ் த்ரீ இருக்கும் ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா மைனஸ் த்ரீ இசட் கிடைக்கும் அண்ட் இங்க ஒய் ஆஃப் இசட் இதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற வேல்யூ வந்துட்டு மைனஸ் டென் தான் அதை இங்க எழுதிடணும் இது தவிர இங்க ஒரு வேல்யூ இருக்கும் தட் இஸ் மைனஸ் இசட் ஸ்குவார் இன்ட்டு ஒன் இருக்கும் அதை நம்ம இங்க எழுதிடலாம் அண்ட் ஆல்சோ இங்கேயும் ஒரு வேல்யூ இருக்கும் தட் இஸ் இந்த ஒய் சீரோக்கு ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா இந்த டேம் வந்துட்டு மைனஸ் இசட்டா மாறிடும் அவுட் சைட்ல ஒரு மைனஸ் த்ரீ இருக்கும் இது அப்படியே உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணீங்கன்னா பிளஸ் த்ரீ இசட்டா மாறிடும் ஓகேவா அதுதான் இங்க எழுதியிருக்கிறோம் ஈக்குவல் டு இந்த ரைட் சைட் வேல்யூ இப்ப இந்த இக்குவேஷன்ல இருந்து ஒய் ஆஃப் இசட் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தவிர ரிமைனி இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு டேமையும் ரைட் சைட்ல எடுத்து இதே போல எழுதிடலாம் இந்த மைனஸ் இசட் ஸ்குவார் ரைட் சைட்ல எடுக்கிறப்ப பிளஸா மாறிடும் இந்த பிளஸ் த்ரீ இசட் இதை ரைட் சைட்ல எடுக்கிறப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய பிளஸ் வந்துட்டு மைனஸா மாறிடும் நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா இந்த இக்குவேஷன்ல இருந்து ஒய் ஆஃப் இசட்டோட வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபேக்டரை ரைட் சைட்ல எடுத்துடலாம் அண்ட் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ப்ராடக்ட்ல இருக்கிறதுனால இந்த ஃபேக்டரை ரைட் சைட்ல எடுக்கிறப்ப இந்த ஃபேக்டர் ரைட் சைட் டினாமினேட்டருக்கு போயிடும் அப்ப நமக்கு இந்த ஸ்டெப் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா எப்போதுமே இந்த ஸ்டெப் வந்ததும் இந்த டினாமினேட்டரை ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியுதான்னு பாக்கணும் ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னாக்க ரொம்ப ஈஸியா ப்ராப்ளத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இதில் நியூமரேட்டரில் பாருங்கள் ரெண்டு டேம்லேயும் இசட் காமனாக இருக்குதா ஸோ நியூமரேட்டரில் ஒரு இசட்டை நம்ம அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் அப்போ இங்கே ரிமைனிங் டேம் இசட் இருக்கும் இந்த செகண்ட் டேமில் ரிமைனிங் டேம் மைனஸ் த்ரீ இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாலினாமியில் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி எழுதணும் இங்கே கான்ஸ்டண்டாக வந்துட்டு மைனஸ் டென் தான் அண்ட் இசட்டோட கோஎஃபிஷன் வந்துட்டு மைனஸ் த்ரீ இப்போ நம்ம ரெண்டு நம்பர்ஸை சூஸ் பண்ணணும் அந்த ரெண்டு நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா இந்த மைனஸ் டென் வரணும் சேம் டூ நம்பர்ஸை ஆட் பண்ணணும்னா இந்த மைனஸ் த்ரீ வரணும் அப்படிப்பட்ட ரெண்டு நம்பர் செய்தாம் <laughs> <la
இங்க நம்ம ஒய் என் இதோட வாரி தான் கண்டுபிடிக்கணும் இங்க லெப்ட் சைட்ல இருக்குது பாருங்க கேபிட்டல் ஒய் ஆஃப் இசட் அப்படின்னா என்னதுன்னா இசை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஒய் தான் இதுல நம்ம இந்த இசை சைட்ல எடுத்துட்டோம்னா இந்த இசட் வந்துட்டு இசட் இன்வோர்ஸ் ஆ மாறிடும் தட் இஸ் இசட் இன்வோர்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் ஒய் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு ஒய் சோ இதுல இருந்து நமக்கு ஒய் என்க்கு வேல்யூ என்ன வருதுன்னா இசட் இன்வோர்ஸ் ஆஃப் ஒய் ஆஃப் இசட் அப்படின்னு கிடைக்குது தட் இஸ் ஒய் ஆஃப் இசட்டோட வேல்யூ தான் இவ்வளவும் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்வோர்ஸ் இச டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுதான் ஒய் என்க வேல்யூ அண்ட் இன்வோர்ஸ் இச டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆல்ரெடி நீங்க இந்த யூனிட்ல ஃபோர் மெத்தட்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க ஸோ அந்த ஃபோர் மெத்தட்ஸ்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த ரைட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்வோர்ஸ் அடுத்தது கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஃபங்க்ஷன்ல டினாமினேட்டர் பாருங்க ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ்க்கு ப்ராடக்ட்ல இருக்குதா ஸோ பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இன்வோர்ஸ் இச டிரான்ஸ்ஃபார்மா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா இந்த பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் மெத்தட் படி ஒரு என்ன <laughs> சப்போஸ் டினாமினேட்டர்ல ரெண்டு ஃபேக்டருக்கு ப்ராடக்டா இருந்ததுன்னா ரைட் சைட ரெண்டு டாமா நீங்க பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் மெத்தட் படி ஸ்பிளிட் பண்ணிடலாம் சப்போஸ் டினாமினேட்டர்ல மூணு ஃபேக்டர்ஸ்க்கு ப்ராடக்ட்ல இருந்ததுன்னா பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் மெத்தட் படி ரைட் சைட மூணு டாமா நீங்க ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் அப்படி ஸ்பிளிட் பண்றப்ப என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு நியூமரேட்டர்ல ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தான் கிடைக்கும் பட் டினாமினேட்டர் வந்துட்டு இசட் பிளஸ் ஏ ஆர் மைனஸ் ஏ அந்த ஃபார்ம்ல எல்லா டேம்லயும் இருக்கும் இப்படி பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் மெத்தட் படி ஸ்பிளிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபைனலா இதை சிம்பிளிஃபை பண்றதுக்கு இங்க நம்ம ஒரு ரிசல்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன ரிசல்ட்னா இசட் இன்வோர்ஸ் ஆஃப் இசட் பை இசட் மைனஸ் ஏ இதோட வேல்யூ ஏ பவர் என் தான் தட் இஸ் இந்த ரிசல்ட்டை நம்ம அப்ளை பண்ணணும்னா இங்க நியூமரேட்டர்ல ஒரு இசட் இருக்கணும் பட் இங்க நமக்கு நியூமரேட்டர்ல இசட் இருக்காது பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் தான் வரும் சோ இந்த ரிசல்ட் நம்ம இங்க அப்ளை பண்ண முடியாது அப்படி அப்ளை பண்ணணும்னா நியூமரேட்டர்ல நமக்கு ஒரு இசட் வரணும் அதனாலதான் ஃபர்ஸ்டா நீங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷனை இசட்டால டிவைட் பண்ணிட்டு ஃபைனலா எந்த பிளேஸ்ல நமக்கு நியூமரேட்டர்ல இசட் வேணுமோ அந்த ஸ்டெப் வர நேரம் லெப்ட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய இசட்ட அப்படி ரைட் சைட் நியூமரேட்டருக்கு கொண்டு வந்து இந்த ரிசல்ட அப்ளை பண்ணுவோம் புரியுதாமா அந்த பர்பஸ்க்காக வேண்டிதான் ஃபர்ஸ்ட்ல இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனை ஒரு இசட்டால டிவைட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க இதே போலதான் இங்கே நம்ம இப்ப செய்ய போறோம் தட் இஸ் இங்க கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் இசட் இதுக்கு பதிலா இங்க கேபிட்டல் ஒய் ஆஃப் இசட் இருக்குதா சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இந்த இக்குவேஷனை ஒரு இசட்டால டிவைட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இதே போல அதுக்கப்புறம் தான் ரைட் சைட பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் மெத்தட் படி ஸ்பிளிட் பண்ணணும் ஓகேவா தட் இஸ் விச் இம்ப்ளாய்ஸ் கேபிட்டல் ஒய் ஆஃப் இசட் டிவைடட் பை இசட் ஈக்குவல் டு ரைட் சைட்லயும் இசட்டால டிவைட் பண்ணணும் அப்ப ரைட் சைட் டினாமினேட்டர் வந்துட்டு இசட் இன்டு இசட் மைனஸ் ஃபைவ் இன்டு இசட் பிளஸ் டூவா மாறிடும் நியூமரேட்டர்ல ஒரு இசட் இன்டு இசட் மைனஸ் த்ரீ இருக்கும் இப்ப இந்த ரைட் சைட்ல நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர்ல ஒரு இசட் இருக்குது பாத்தீங்களா அதை கேன்சல் பண்ணி வச்சிடலாம் சோ கேபிட்டல் ஒய் ஆஃப் இசட் டிவைடட் பை இசட் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு இசட் மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை இசட் மைனஸ் ஃபைவ் இன்டு இசட் பிளஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இதை இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னுக்கு இந்த ரைட் சைடுக்கு வேல்யூவா மட்டும் பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் மெத்தட் படி ஸ்பிளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் ஜஸ்ட் கன்சிடர் தி ரைட் ஹேண்ட் சைட் வேல்யூ இசட் மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை இசட் மைனஸ் ஃபைவ் இன்டு இசட் பிளஸ் டூ இங்க டினாமினேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ்க்கு பவரும் ஒன் தானே சோ பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் மெத்தட் படி இதை எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணுவோம்னா ஏ டிவைடட் பை இங்க இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் தென் பிளஸ் பி டிவைடட் பை இங்க இருக்கக்கூடிய செகண்ட் ஃபேக்டர் இப்ப இந்த ரைட் சைடா சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ரெண்டு டேமே ஃபிராக்ஷனா இருக்குதா சோ இதை ஆட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஜஸ்ட் ரெண்டு டேமுக்கு டினாமினேட்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி அப்படி டினாமினேட்டர்ல எழுதணும் அதுக்கப்புறம் அப்படி கிராஸா மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டர்ல எழுதணும் சோ விச்சி ஈக்குவல் டு டினாமினேட்டர் வந்துட்டு இசட் மைனஸ் ஃபைவ் இன்டு இசட் பிளஸ் டூ கிடைக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேமுக்கு நியூமரேட்டர் ஏ இன்டு இந்த இசட் பிளஸ் டூ வரும் தென் பிளஸ் பி இன்டு இங்க வந்துட்டு இசட் மைனஸ் ஃபைவ் வரும் இப்ப இந்த இக்குவேஷன்ல லெப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனுக்கு டினாமினேட்டர்ல பாருங்க சேம் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குதா அதை கேன்சல் பண்ணி விட்டுரலாம் சோ இந்த இக்குவேஷன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆயிரும்னா இங்க இருக்கக்கூடிய இசட் மைனஸ் த
that is substitute z equal to minus 2 in equation number 2. Left side la z to padala minus 2 substitute pananomna, left side when the two minus 5 a mariro. Right side la z to padala minus 2 substitute pananomna in the factor 0 a mariro. In the z to the place la minus 2 substitute pananomna, the bracket to pladi minus 7 irko, outside lower b irko. That is minus 7 b abdini kateko. Either in the b ka value kandu tikaradagi in the equation, the b oda coefficient minus 7 ala divide panitomna podo. Upper b ka value. Minus 5 divided by minus 7 ni kadeko. Idhala minus minus cancel ayirma. So b oda answer 5 by 7 abdi ni kadeko. Then add the constant to the value kandu pdi kradukku z to the badala plus 5 abdi ni substitute panna no. Appa in the equation ikka left side vandhi to 5 minus 3 abdi ni irukko. Idh oda value plus 2. So 2 equal to right hand side la z to the badala 5 substitute panna no. In the first term vandhi to 7a maari irum. And in the second term la z to the 5 substitute panna no. In the factor 0 a maari irum. So, second term is not equal to 2. So, 7a equal to 2. This is the a value. This is the a coefficient. 7 is divided by 2. Then, a value is 2 by 7. Now, the a and b value is in the equation. In the equation, in the equation the left side is this. Actually, this is the y of z divided by z value. Tha. That is equation number 1 level and the right side value. Tha, this is the two split. So, in the equation, we will see the left side value y of z divided by z equal to the right side value. That is a divided by z minus 5 plus b divided by z plus 2. This is the same thing. That is the a and b value. That is now equation number 1 implies y of z divided by z equal to a divided by z z minus 5 plus b divided by z plus 2 which is equal to a ka value 2 by 7 and b ka value 5 by 7. In the rendering kundu, in the numerator la substitute panirla that is 2 by 7 divided by z minus 5 plus b ka value 5 by 7 divided by z plus 2. This is y of z divided by z value. Now, in this step, la, in the left side la denominator, we will write the right side. Then, this is the right side numerator. That is y of z equal to z into the right side value. Now, if we have the outside side of the z, we will add the product to the right side. So, which is equal to first in the constant, that is 2 by 7 into then in the z by z minus 5. That is the second term, we have a constant. That is the first term. That is the second term, we have a product to the z by z plus 2. And in the left side, y of z is the z transform of y of n. That is the symbol. And in the left side, we have y of n value. So in the left side, we have a z transform of the right side. Then we have a z inverse of the right side. So how do we reduce this equation? y n equal to z inverse of the right side value. If you have two terms in this bracket, we will split the two terms in this bracket. So we will split the two terms. That is z inverse of the first term plus z inverse of the second term. And in the two term lame, z inverse is a constant. In the two constant, we will add z inverse to the outside. Then in the first term, we will add 2 by 7 into z inverse of z by z minus 5. Then plus second term, 5 by 7 outside, we will add z inverse of this value. z by z plus 2. In the z plus 2, we will add z minus of minus 2. Because we will use the result in the next step. What is it? z inverse of z by z minus e. This value is equal to a power n. If we apply this result in the denominator, we will use z minus e. But in the denominator, we use z plus e. In the form, we will rearrange this to the minus. Now, we will apply this result. That is, this value is z inverse of z by z minus e. In the form, we will use z inverse of z by z minus e. In the form, we will use z inverse of z by z minus e. In the form, we will use z inverse of z by z minus e. In the form, we will use z minus 2. So, how do we do this? 2 by 7 into this value 5 power n then plus 5 by 7 into this value minus 2 the whole power n. This is the yn value. So, this is the difference equation solution. And this is the n value greater than or equal to 0. Okay, wow.